Ja, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Vorbereitungsspiel zur Saison 2014-15. Es war ein besonderes Vorbereitungsspiel, was man allein an der Zuschauerzahl erkennen kann. Die nenne ich Ihnen jetzt nochmal ganz offiziell. Wir hatten also 17.000 Zuschauer. Ja, wir freuen uns, Borussia Dortmund hier gehabt zu haben und hier am Tisch damit auch einen Trainer, einen Star-Trainer, Kulttrainer, so kann man es sicherlich sagen. Also wir freuen uns sehr und begrüßen herzlich Jürgen Klopp. Und noch mehr Star-Trainer in Essen ist sicherlich ein Verschoss. Herzlich willkommen auch ihn. Und ich schlage vor, dass Herr Klopp beginnt und seinen Kommentar zu diesem Spiel abgibt. Wenn es rote nicht ist, okay. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Ja, Film hat es gewonnen, tolle Tore gesehen. Ich wollte meine Mannschaft vor allem aber sehen, dass wir bereit sind zu arbeiten, weil wir gerade natürlich in einer völlig anderen Phase der Vorbereitung sind als der Gegner. Das hat mit Qualität in der Welt auch gar nichts zu tun. Müde ist man irgendwie her und man sieht Fußball ein bisschen anders aus. Die Mannschaft hat sich gegen die Stimmen im Kopf gewehrt, wir sind gelaufen, wir sind marschiert. Wir haben im Sportspiel gesagt, wir würden in der Halbzeit durchwechseln und haben in der Halbzeit gesagt, dass wir es doch nicht machen, damit sie eben ähm, ja, dann nochmal beschützen müssen. So, das ist ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, aber trotzdem eine tolle Ballpassage dabei gewesen, schöne Tore, noch ein paar Großchancen dabei und äh, zweite Halbzeit eine völlig veränderte Formation. Äh, muss man nochmal ja, ein bisschen quälen, aber das war in Ordnung. Hat vielleicht den Zuschauern nicht mehr so viel Spaß gemacht, aber gehört natürlich auch zum Fußball dazu, dementsprechend. Alles okay. Tolle Atmosphäre, ein tolles Stadion. Ich war ein bisschen verwirrt, weil ich nicht genau wusste, wo haben wir früher gesessen. Man hat natürlich gesagt, ich soll mich an der Blutlichtmasse orientieren, dann war ich völlig aus dem Band. Aber ich habe ja öfter gespielt, immer noch, glaube ich, als ich als Trainer hier gesessen habe. Und ähm, ja, war echt eine coole Atmosphäre. Hat Spaß gemacht, tolles Stadion, schön zu sehen, dass Essen auf dem richtigen Weg ist und jetzt noch der sportliche Erfolg, den ich natürlich auch wünsche. Platz für großartige Vereine und äh, in den richtigen Ligen und das haben wir hier ganz gerne nachrücken. Vielen Dank. Blitzgefährlich hat nicht getroffen. Das tut den Jungs natürlich gut und auch jemand, der letztes Jahr einen Haufen Tor geschossen hat, wenn er sein Karriere nicht beendet hat, geht weiter und dann alles okay. Nichts passiert auch in der Szene, wo ein bisschen umgeknickt, ein bisschen erschrocken und am Ende doch nichts passiert. Alles okay. Wie weit ist Neffen so zurück sozusagen? Was fehlt ihm noch? Was ist schon da? Na, jeden Tag ähm, kann man da was anderes zu sagen, weil ähm, natürlich auch Neffen im spürt die Belastung. Manche Tage mehr, manche Tage weniger, aber er hat ja noch, noch lange Zeit und er hat bisher in alle Einheiten durchgezogen. Ich habe ihn einmal rausgenommen in dieser Vorbereitung bisher und die waren nicht wenig intensiv und das sagt eigentlich schon alles. Heute hat man auch gemerkt, nach 35 Minuten hat er auch auf einmal Körper, wenn er den Körper hingehalten hat, hat er gemerkt, dass er nicht mehr so richtig gehorcht. Alles wichtige Erfahrung für ihn auch auf dem Weg zurück, aber mich interessiert nicht heute wenn viele Prozent ist und ich sehe, dass alles wieder gut wird. Und, ähm, darauf kann ich jetzt nicht warten, aber darauf können wir hinarbeiten. Nur mit der einen oder anderen eben auch. Das passt schon. Wie zufrieden bist du jetzt mit dem Stand der Vorbereitung? Stand heute läuft das alles so und wie? Nee, also ja, keine Ahnung, ich habe keine Vergleiche. So eine Vorbereitung hat man noch nie. Also ständig Jungs dabei, 
ähm, die jetzt eigentlich nicht mit uns trainieren, Nico Knieschlauch, ähm, dann äh, Maxi Gül heute reingekommen, mit zu unser kleiner japanischer Freund, ähm, mussten aus Australien, alle, alle, alle wieder zugekommen, alle tolle Jungs, nur ich weiß auch nicht 100 Prozent, an welcher an welche Stelle soll ich anfangen zu kritisieren und wo ist es völlig normal, dass es dass dann eben nicht so flutscht. Wir werden das alles äh, irgendwann feststellen. Im Moment arbeiten wir sehr, sehr hart und sehr intensiv mit, mit allen, die da sind. Dann, denke ich, im nächsten Testspiel steht dann auch ein Adrian Ramos zur Verfügung, wahrscheinlich auch ähm, Sokratis wird dann auch mit dabei sein. Und so geht das Schritt für Schritt, aber nochmal in drei Wochen ist Wettkampf. Und, äh, wir werden bis dahin 15, 16 Mann hoffentlich an Start kriegen, die an dem Tag parat stehen. Eine Woche später gucken wir, wer, wer da noch dazugekommen ist und so müssen wir die Saison starten. Aber hier das die ich hätte alle zusammen. Wollte ich sagen, wäre schon cool. Aber wir könnten sieben Wochen lang wieder mit dem kompletten Kader arbeiten. Aber selbst die, die ja nicht bei der WM waren, sondern zu Hause verletzt, die sind ja auch noch nicht mit dabei. Also das wird schon noch ein bisschen dauern, also bis wir für uns abschließend bewerten, wie wir zufrieden sind mit dem, was im Moment arbeiten wir einfach und in den Spielen eben auch. Die Dinge, die ich sehen will, davon sehe ich meistens relativ viel, manchmal ein bisschen weniger, dann weiß ich aber auch warum. Also das ist kein Problem, wir werden dranbleiben. Das Ganze wird ähm, ja, spannend sein für euch zu beobachten. Vorab bekommt Bayern am 13. noch mit Leid. Ich weiß nicht, ob man als Aufsichtsrat ohne Mikro reden darf, aber das ist ähm, <lacht> nicht unser Thema. Am 12. hat meine Mutter Geburtstag, also 75, das ist wichtig. Wie schwer ist es für Schiffmannschaft in Dortmund, gegen einen Gegner zu spielen, der heute Essen, die vor Erfurt versunken ist, leider, muss man so sagen, für die Vorbereitung? Ist es da, traut einem das dann nicht ganz so auf, wie man sich das vorstellt? Nee, ich glaube, ihr habt in Essen so richtig ein bisschen Probleme. Also, das war heute nicht so schlecht von euch, wie ihr vielleicht denkt. Nein, nicht schlecht, ich sage nur eher Ich Und versuchen, ja, im einen oder anderen Zweikampf ist mir persönlich ehrlich gesagt lieber, als dass sie blind drauftreten. Das passiert auch manchmal in der Vorbereitung. Macht die Mannschaft dann nicht besser und nicht schlechter. Wir haben letzte Woche gegen Osnabrück ganz, ganz knapp nur gewonnen. Die haben gestern von Cottbus einen richtigen Riss bekommen. Gegen uns gut auszusehen hat überhaupt keine Relevanz für die Liga. Und man muss, wir sind nicht in einer Liga, logischerweise. Also, das ist nicht kein Drama, aber ich finde, dass es Zeit wird und dabei hilft total, Leistung realistisch einzuschätzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit ihr da generell so auf dem aktuellen Stand seid, weil es muss ja Gründe geben, warum so eine große Stadt in der vierten Liga spielt. So, jetzt habt ihr auch noch ein Stadion, haben sie endlich die eine Seite auch noch zugekriegt. Ich dachte schon, wir wollten ja irgendwie das Monopol drauf anmelden. Ähm, Stadion mit drei Tribünen, aber jetzt ist ja alles cool. So, und jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen ähm, und ähm, dann wirklich, ja, die Liga ist schwer. Die ist sehr schwer, und, aber heute für uns ist es kein Problem. Wir nehmen Vorbereitungsspiele an, wie sie sind. Ich habe ja kein Wunschkonzert, ich sage, spielt mal so oder spielt mal so. Das ist der Gegner heute eher defensiv. Heute ist mir ja vollkommen klar gewesen. So. Und dagegen muss man sich wehren. Und da kommen wir mal besser durch und mal schlechter durch. Und gerade so Dinge, wie man gesagt hat, gegen Pressing ist es für uns. Das ist abends so. Das geht in so Spiel, also die Situation noch viel häufiger, weil du natürlich häufiger in der Offensive unterwegs bist, mal einen Ballverlust hast, einen einfach oder weniger einfach und dann musst du sofort wieder sein. Gar keine Relevanz, kein Wunschkonzert, der Gegner war komplett in Ordnung, wir haben Gas gegeben, hat sich keiner wehgetan. Kelly und der Bayer durften noch ein bisschen Galligkeit mit reinbringen so, und alles ist ähm, so, wie es sich gehört. Aber am Ende gehen wir jetzt wieder in die Vorbereitung und wollen das Essen in der Regionalliga gegen Sportmann Lotte. Und dieses Spiel hier heute hat damit nichts zu tun, tut mir leid. Aber 17.000 dürfen trotzdem kommen, Platz ist ja da. Also, 